स्टूडेंट्स आवर नेक्स्ट टॉपिक इज दैट डी एन एज अ जेनेटिक मटीरियल यानी कि सर्च ऑफ जेनेटिक मटीरियल कि जेनेटिक मटीरियल है उसकी सर्च कैसे पूरी है किस बिहाफ पे हम ये मानते हैं कि डी एन ए है वही जेनेटिक मटीरियल है जेनेटिक मटीरियल की सर्च में सबसे पहला एक्सपेरिमेंट है वो ग्रिफिथ ने परफॉर्म किया था ग्रिफिथ ने नोमोकोकस है एक बैक्टीरिया जिसपे उसने अपना एक्सपेरिमेंट है वो परफॉर्म किया था उन्होंने बैक्टीरिया के दो तो अलग अलग स्ट्रेन लिए यानी कि एक टाइप टू आर स्ट्रेन और टाइप थ्री एस स्ट्रेन एस स्ट्रेन है वो स्मूथ स्ट्रेन होता है यानी कि उसके ऊपर एक स्मूथ पोलिसक्राइड की लेयर होती है जो कि उसे एंटीबायोटिक्स के लिए रेजिस्टेंट बनाता है जबकि जो टाइप टू आर स्ट्रेन है वो रफ स्ट्रेन होते हैं यानी कि उसके पास पोलिसक्राइड की कवरिंग नहीं होती है और वो एंटीबायोटिक के लिए अपने आप को रजिस्टेंट नहीं कर पाता है ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट है उसमें सिंपली क्या किया कि सबसे पहले आर स्ट्रेन है उसको माउस में इंजेक्ट किया माउस हाउस की डेथ नहीं हुई उनको उसको निमोनिया नहीं हुआ और उसकी डेथ नहीं हुई जब स्मूथ स्ट्रेन को इंजेक्ट किया गया तो माउस उसकी निमोनिया की वजह से डेथ हो गई जब हीट किल्ड यानी कि हाई टेम्परेचर पे एस स्ट्रेन है उसको ट्रीट करने के बाद इंजेक्ट किया गया तो भी माउस की डेथ है वो नहीं हुई लेकिन जब हीट किल्ड एस स्ट्रेन को आर स्ट्रेन के साथ माउस में इंजेक्ट किया गया तो माउस को निमोनिया होने की वजह से उसकी डेथ है वो हो गई यानी कि ग्रिफिथ है उसने इस चीज़ से ये कंक्लूजन निकाला कि कुछ एक ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस है एस स्ट्रेन में जिसने आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में कन्वर्ट कर दिया और उसकी वजह से माउस उसकी डेथ हो गई यानी कि आर स्ट्रेन है वो बैरुलेंट एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गया ठीक है अब जो जेनेटिक मटीरियल है या डी एन ए ही वो आ, सब्सटेंस है या डीएनए ही वो ट्रांसफॉर्मिंग पार्टिकल है जिसकी वजह से एस स्ट्रेन है वो आर स्ट्रेन है सॉरी वो एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हुआ इसको मींस और एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने के लिए 1952 में अल्फ्रेड हर्शी एंड मार्था चेज ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया लेकिन उन्होंने एक्स, अपना एक्सपेरिमेंट था वो बैक्टीरियो फेज पर किया उन्होंने बैक्टीरियो फेजेस उसको दल, दो अलग अलग मीडियम में आ, कल्चर किया एक मीडियम जिसमें कि रेडियो एक्टिव सल्फर रखा और दूसरे में रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस रखा अब हम जानते हैं कि फॉस्फेट ग्रुप है वो डी एन ए में प्रजेंट होता है तो फॉस्फोरस है वो डी एन ए में होगा अदरवाइज कुछ एक अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं जिनमें सल्फर होता है तो प्रोटीन है वो अमीनो एसिड का पॉलीमर होते हैं तो जिन अमीनो एसिड में सल्फर होगा तो अमीनो एसिड में सल्फर होने की वजह से प्रोटीन से सल्फर है वो प्रोटीन का पार्ट बनता है ओके तो जब उन बैक्टीरियो फेजेस में रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस और रेडियो एक्टिव सल्फर वाले मीडियम में ग्रो किया गया और उसके बाद उन्हें जब नॉर्मल मीडियम पे कल्चर किया गया तो आ, कुछ एक बैक्टीरिया ऐसे थे जिनके डीएनए में क्या है जिन जिनमें कुछ एक बैक्टीरिया ऐसे थे जिनमें रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस और कुछ एक सॉरी जो बैक्टीरिया हैं वो ऐसे हैं जिनमें रेडियो एक्टिव सल्फर है अब हम यहाँ बैक्टीरिया वर्ड क्यों यूज़ कर रहे हैं बिकॉज बैक्टीरियो फेजेस वो वायरसेस हैं जिनको बैक्टीरिया को जो इजीली इन्फेक्ट कर सकते हैं अब ये वायरस हैं तो ये बिना होस्ट के इनर्ट होते हैं तो इनको हमने एक्सपेरिमेंट है उससे पहले हमने क्या किया बैक्टीरियो फेजेस उनको होस्ट बैक्टीरियम में इंजेक्ट किया और उसके बाद उन बैक्टीरिया को हमने उस रेडियो एक्टिव मीडियम हाउस पे ग्रो किया ठीक है अब जब आ, कोई भी वायरस किसी सेल को इन्वेड करता है या इन्फेक्ट करता है तो उसका जो प्रोटीन लेयर है वो कभी उस होस्ट सेल में एंटर करती ही नहीं है यानी कि किसी वायरस का सिर्फ जेनेटिक मटेरियल है वही होस्ट सेल में एंटर करता है और उसके होस्ट के जेनेटिक मटेरियल को इंटरफेयर करता है तो यानी कि जो बैक्टीरिया जिनमें रेडियो एक्टिव सल्फर था यानी कि वो सिर्फ उनके प्रोटीन में ही सल्फर आ पाया है यानी कि अगर हम उन बैक्टीरिया को नॉर्मल कल्चर में ग्रो करेंगे तो उस नॉर्मल कल्चर में रेडियो एक्टिव सल्फर है वो किसी भी बैक्टीरिया जो नेक्स्ट जो न्यू जनरेशन होगी बैक्टीरिया की उनमें से किसी बैक्टीरिया के अंदर वो रेडियो एक्टिव सल्फर हमें नहीं मिलेगा बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोटीन बट 
स्टिल जो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस है वो बैक्टीरिया की हर जनरेशन में मिल रहा था तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो जेनेटिक मटीरियल है यानी कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो बायोमोलिक्यूल ट्रांसफ़र हो रहा है वो डीएनए है ना कि प्रोटीन और इस एक्सपेरिमेंट के बाद डीएनए है उसको वाइडली बिना किसी एक्सेप्शन के जेनेटिक मटेरियल है वो कंसीडर कर लिया गया था यानी कि ये एक्सपेरिमेंट है डीएनए को जेनेटिक मटेरियल के तौर पे प्रूव करता है स्ट्रॉन्ग एविडेंस है दैट डी एन इज़ अ जेनेटिक मटीरियल ओके ये दोनों एक्सपेरिमेंट्स हैं आपके वो फाइव फाइव मार्क्स के क्वेश्चन तक काउंट करते हैं ओके इसके बाद आता है सेंट्रल डोगमा ऑफ मोलिकुलर बायोलॉजी यानी कि मोलिकुलर बायोलॉजी है उसमें सेंट्रल डोगमा सेंट्रल डोगमा क्या होता है सेंट्रल डोगमा एक्चुअली ये एक प्रोसेस होता है एक प्रॉपर पाथवे होता है जिसको कोई भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो फॉलो करती है यानी कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन उसका एक प्रॉपर फ्लो का एक प्रॉपर पाथवे होता है यानी कि सबसे पहले डीएनए है डीएनए की रेप्लिकेशन होगी यानी कि डीएनए अपने आप को डुप्लीकेट करेगा फिर उस डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन के बाद आरएनए बनेगा और आरएनए है उसकी ट्रांसलेशन के बाद उसे प्रोटीन बनता है और अल्टीमेटली हमारे जो जीन्स हैं या डी एन है वो प्रोटीन्स की फॉर्म में ही अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं और हमारे जितने भी करेक्टर्स हैं सारे के सारे प्रोटीन्स की वजह से ही होते हैं बट कुछ एक वायरसेस हैं वो क्या करते हैं कि आ, उनका जेनेटिक मटेरियल है वो आर होता है तो वो सेंट्रल डोगमा को फॉलो नहीं करते हैं फॉर एग्जांपल एच है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशेंसी वायरस है उसका जिनोम है वो आर होता है और वो सेंट्रल डोगमा को फॉलो नहीं करता है ओके आ, इसके बाद आता है हमारा डुप्लीकेशन ऑफ डी एन ए या डी एन ए रेप्लीकेशन डी एन ए रेप्लीकेशन है वो एक सिंपल इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि इट्स सिंपली द डुप्लीकेशन ऑफ डी एन ए या डी एन ए है उसकी आइडेंटिकल कॉपीज बनना क्या कहलाता है डी एन ए रेप्लीकेशन एक सिंगल डी एन ए मोलिक्यूल से दो डी एन ए मोलिक्यूल हमारे पास बन के आते हैं ओके okay? अब जो डी एन ए है उसके दोनों स्टैंड एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री प्रेजेंट होते हैं अब अगर हम डी एन ए रेप्लीकेशन उसमें रो मटीरियल्स की बात करें तो डी एन ए रेप्लीकेशन के लिए रो मटीरियल्स में हमारे पास आता है सबसे पहले रो uh, मटेरियल्स में आते हैं हमारे पास सबसे पहले टेम्पलेट डीएनए स्टैंड टेम्पलेट डीएनए स्टैंड वो पेरेंटल स्टैंड होते हैं जिनके कॉपी uh, होनी है या फिर जो रेप्लीकेशन uh, में जो डीएनए के स्टैंड इन्वॉल्व होंगे इसके साथ साथ हमें रेप्लीकेशन uh, में चाहिए कुछ एक एंजाइम्स जैसे कि डीएनए पॉलीमरेज जो कि न्यूक्लोटाइड चेन है उसको पॉलीमराइज करेगा एंजाइम हेलीकेज जो कि हेलिक्स को अनवाइंड करता है उसकी अनकॉइलिंग कॉज करता है टॉप आइसोम रेज जैसे अनवाइंडिंग है उसके बाद डीएनए है वो सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाता है और सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म है उसकी वजह से जो डीएनए उनमें स्ट्रेच बनने की वजह से वहाँ टेंशन जनरेट हो जाती है और उस टेंशन को रिलीज़ करने के लिए टॉप आइसोम रेज है वो यूज़ होता है इसके अलावा डी वो सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में स्टेबल नहीं होता है तो उसे सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में स्टेबल करने के लिए कुछ एक प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं जिन्हें हम सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स या एस एस बी पी भी बोलते हैं इसके साथ ही डीएनए के पार्ट्स को जोड़ने के लिए उसके फ्रेगमेंट्स को जोड़ने के लिए एंजाइम लाइगेज यूज़ होता है अब डीएनए सिंथेसिस है उसके लिए हम एक आरएनए प्राइमर की ज़रूरत होती है और ये आरएनए प्राइमर है वो एक शॉर्ट स्ट्रैंड ऑफ न्यूक्लियोटाइड होता है या शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ न्यूक्लियोटाइड होता है अप्रोप इसमें ट्वेंटी न्यूक्लियोटाइड तक होते हैं ओके okay, प्राइमर सिंथसाइज करने के लिए जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो होता है एंजाइम प्राइमेज इन एंजाइम के साथ साथ हमें डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राई फॉस्फेट्स की ज़रूरत होती है हालांकि डीएनए में ये मोनोफॉस्फेट की फॉर्म में ऐड होते हैं तो हमें ट्राई फॉस्फेट्स की ज़रूरत क्यों होती है बिकॉज डीएनए एन एप्लीकेशन है वो एक हाईली एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है और एनर्जी जैसा कि हम जानते हैं फॉस्फेट बॉन्ड की फॉर्म में ही स्टोर होती है यानी कि जब किसी भी एन से एन बनता है यानी कि न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट से जब न्यूक्लियो ट्राई फॉस्फेट बनता है जैसे कि ए की फॉर्मेशन है तो उन फॉस्फेट बॉन्ड में एनर्जी है वो स्टोर हो जाती है तो ये डी एन हैं वो उनके फॉस्फेट बॉन्ड्स हैं वो टूटते हैं और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज होने के साथ साथ एनर्जी भी रिलीज़ होती है और यही एनर्जी है डीएनए एन में यूज़ होती है ओके अब और डी जो डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट्स हैं वो डीएनए के स्ट्रेंड्स में पोलिमराइजेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं ओके अब जो डी एन है डी में एक प्रॉपर सीक्वेंस पे 
स्टार्ट होती है उनकी एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है अब सीक्वेंस क्या होता है सीक्वेंस किसी भी न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड के अंदर या पोली न्यूक्लियोटाइड चेन के अंदर न्यूक्लियोटाइड का एक स्पेसिफिक ऑर्डर जो होता है उसी को हम उसकी सीक्वेंस बोलते हैं तो जिस पर्टिकुलर स्पेसिफिक सीक्वेंस पे रेप्लीकेशन स्टार्ट होता है उसको हम ऑरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन या ओ आर आई साइट भी बोलते हैं ओके okay? अब जो डी एन ए रेप्लीकेशन है जहाँ भी ओ आर आई साइट होगा पहले उसको हेलीकेज है ओ आर आई साइट को रिकोगनाइज करेगा वहाँ एक रेप्लीकेशन बबल की फॉर्मेशन करेगा रेप्लीकेशन बबल की फॉर्मेशन के बाद वहाँ क्या होगा उसमें अनवाइंडिंग है वो स्टार्ट होगी और बाकी एंजाइम्स हैं वो भी वहाँ आके बाइंड करेंगे ताकि डीएनए एन है वो सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में अपना स्टेबल रह सके ओके अब जो आरएनए प्राइमर है डीएनए सिंथेसिस है वो फाइव प्राइम टू थर्ड प्राइम होता है यानी कि जो पॉलिम्रेज है उसकी एक्टिविटी वो फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम यानी कि नया स्टैंड जो बनेगा वो फाइव टू थ्री डायरेक्शन में बनेगा तो फाइव टू थ्री डायरेक्शन के लिए टेम्पलेट वो स्ट्रेंड होगा जिसकी आ, जो पोलैरिटी है वो थ्री टू फाइव हो गया कि थर्ड प्राइम पे हमारा आर प्राइमर है वो अटैच होगा और फिर जो नया डीएनए बना है यानी कि जहाँ भी कॉम्प्लीमेंट्री uh, डीएनए जो बनेगा थर्ड प्राइम के कॉम्प्लीमेंट्री हमारा जो नया डीएनए सिंथेसाइज हो रहा है उसका फिफ्थ प्राइम होगा ओके अब ये जो फाइव टू थ्री डायरेक्शन में जो डी है उसकी सिंथेसिस होगी जो डी एन ए है इसकी पोलरिटी समझने के लिए आपको एन सी आर टी में जैसे ही आप डाइग्राम खोलेंगे रेप्लीकेशन फॉक का डी एन ए रेप्लीकेशन वाले टॉपिक में वहाँ भी आपको ईजिली पोलरिटी है वो समझ आ जाएगी ओके और स्टिल आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूज़न होता है तो आप मुझसे उसे टाइम वो सॉल्व कर सकते हैं अपनी क्यूरी है अपने डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकते हैं ओके तो डीएनए सिंथेसिस है वो फाइव टू थ्री डायरेक्शन में होगी अब फाइव टू थ्री डायरेक्शन में एक स्ट्रेंड है उसमें फाइव टू थ्री डायरेक्शन में डीएनए पॉलीमरेज है वो कॉन्टीन्यूसली सिंथेसाइज करेगा और इस स्ट्रेंड में जिसमें कॉन्टीन्यूसली डी एन होती है उसको हम लीडिंग स्ट्रेंड बोलते हैं या कॉन्टीन्यूस स्ट्रेंड बोलते हैं जबकि दूसरे स्ट्रेंड में क्या होता है यानी कि जो स्ट्रेंड जिसकी पोलैरिटी डीएनए का जिस टेम्पलेट स्ट्रेंड की पोलैरिटी हमारे पास थ्री टू फाइव है यानी कि जो सा कॉन्टीन्यूस स्ट्रेंड का जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा उसके जो डी एन ए सिंथेसिस होगी दूसरे स्ट्रेंड में वो डिसकन्टीन्यूस होगी छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में होगी बिकॉज कॉयलिंग है वो अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसी वजह से क्या होता है कि वो लैग कर जाता है आर एन ए प्राइमर है वो लैग कर जाता है और हर बार आर एन ए प्राइमर है उसको अटैच होने की ज़रूरत पड़ती है और इसीलिए जो डी एन ए सिंथेसिस है वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में होती है और इसी को हम डिसकन्टीन्यूस ट्रेंड या लैगिंग स्ट्रेंड बोलते हैं ओके okay? तो लीडिंग और लैगिंग स्ट्रेंड की फॉर्म में डीएनए है उसकी सिंथेसिस होती है अब जो लैगिंग स्ट्रेंड उसके छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स है वो ओकाजाकी साइंटिस्ट है उसी ने डिस्कवर किया था उसके नाम के बिहाफ पे इनको ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बोला जाता है तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स है उनको डी एन है वो जोड़ता है और फिर वो डिसकन्टीन्यूस स्ट्रेंड है वो भी अल्टीमेटली एक कम्प्लीट स्ट्रेंड में रिजल्ट होता है ओके और इस तरीके से हमारा डी उसका रेप्लीकेशन है वो कम्प्लीट होता है देखिए बेटा आपकी जेनेटिक्स का पोर्शन है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है डीएनए की पोलरिटी समझने में रेप्लीकेशन है इसका मैकेनिज्म समझने में दिक्कत आती है काफ़ी लेकिन आप लोग डीपली पढ़िए जैसे ही आप लोगों को कोई भी डाउट होता है आप हमसे शेयर कीजिए अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए जहाँ तक पॉसिबल होगा हम जिन भी सोर्सेज से पॉसिबल होगा आपके डाउट्स उनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे और जैसे ही स्कूल स्टार्ट होगा तो आपके ये सारे चैप्टर्स हैं वो फिर से रिकवर किए जाएंगे ओके तो कीप स्टडिंग डीपली पढ़िए ध्यान से पढ़िए कॉन्सनट्रेट होके पढ़िए जेनेटिक्स में अगर कॉन्सनट्रेट अच्छे से किया तो ही इसे आप समझ पाएंगे ओके बाकी हम नेक्स्ट ऑडियो क्लिप में कवर करेंगे ओके तब तक के लिए इतना